Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un ejercicio de la prueba de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana de la asignatura de Matemáticas 2. Trabajaremos el problema número 5 de la convocatoria de julio de 2023, que trata sobre análisis de funciones e integrales. Uno de los ejercicios más completos de todo el examen, así que tomad lápiz y papel y a darle caña. El enunciado dice lo siguiente. Consideremos la función f de x igual a menos 2x cuadrado más x más 1 dividido. 2x cuadrado más 5x más 2. Apartado A. Comprobar que x igual a menos un medio es una discontinuidad evitable. Muy generoso. Por su parte, indicarnos qué es lo que tenemos que hacer. La verdad es que yo habría puesto un ejercicio pidiendo que se analizara la continuidad de la función. Pero bueno, ya nos dan la pista de que en x igual a menos un medio hay una discontinuidad evitable y lo único que tenemos que hacer es comprobarlo. Apartado B. Calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Apartado C. Obtener la función primitiva de x. Muy bien, como veis, tres cositas. Ejercicio muy completo porque toca tres partes diferentes de la parte del temario de análisis. Matemático de funciones, eh, lógicamente en variable real, claro, que es lo que trabajamos en bachillerato. Para que la discontinuidad de f de x sea evitable, debe existir el límite cuando x tiende a menos un medio. Y dicho valor debe ser diferente del valor de la imagen de la función en x igual a menos un medio. Bueno, ahí veis que ya he puesto todo el mamotreto a lo bestia. Eh, lo que hay que hacer, lógicamente, es calcular el valor de la imagen en menos un medio. Sustituimos x por menos un medio y, como veis, me queda 0 partido 0. Lo cual nos permite afirmar que no existe la imagen de f de x igual en x igual a menos un medio. Por otro lado, debemos calcular el límite cuando x tiende a menos un medio de la función f de x. Nos vuelve a quedar 0 partido 0, pero eso cuando hacemos límites es una indeterminación. Para resolver la indeterminación, se deben factorizar los polinomios. No es obligatorio, digo se deben, pero no del todo se deben, pero es por hacer el método oficial. Podríais aplicar la regla del hospital y abrir espárragos. Dicho tarde, mal y pronto. Es decir, si hacéis la regla del hospital, resolvéis el límite en un pispás. Yo lo que voy a hacer es aplicar el método académico que se suele enseñar en los institutos en España, que es factorizar ambos polinomios y simplificar. Es un proceso muy interesante, ya que para poder hacerlo hay que tener una serie de conocimientos muy interesantes. ¡Vamos allá! Se factorizan los polinomios y lo que vamos a darnos cuenta es que para factorizar estos polinomios de segundo grado es conveniente utilizar la regla de Ruffin, puesto que sabemos que menos un medio es raíz de ambos polinomios. Podemos utilizar el método de factorizar estos polinomios de segundo grado utilizando la ecuación de segundo grado. Es decir, igualamos a cero cada polinomio y obtenemos las raíces. Sin problema, haced el método que vosotros queráis. Yo voy a hacer el que he dicho, porque como hago yo el vídeo, pues hago el método que yo quiero. Podría haber hecho la regla del hospital, como he dicho, para resolver el límite, que sería un método mucho más rápido, pero me he metido a hacer este porque me parece más interesante. Respecto a utilizar Ruffini, pues nada, ponemos ahí menos un medio y aplicamos la regla de Ruffini. Tengo un vídeo muy interesante en el cual se enseña a factorizar polinomios. Por si no sabes hacerlo, te lo recomiendo. Búscalo en mi canal. Ahí tenéis el método de Ruffini para este primer polinomio. Y podemos decir que el numerador se puede factorizar como x más un medio por menos 2x más 2. Lógicamente, si utilizáis el método de factorizar el polinomio a partir de sus raíces, os podéis encontrar con una factorización que sea un poco diferente, pero que en el fondo es la misma. Factorizamos también el denominador. Ponemos los coeficientes, 2, 5, 2, y menos un medio de nuevo. Bajamos el 2 y vamos operando mediante este algoritmo que me va a decir que el denominador se puede expresar como x más un medio por 2x más 4. Yo no me complico mucho la vida haciendo este método, como veis. Sé que la raíz común a numerador y denominador es menos un medio, por lo tanto, ni saco factor común, ni hago nada por el estilo. No pierdo tiempo en eso porque no me aporta nada. Se calcula el límite una vez factorizado tanto el numerador como el denominador, se simplifica 
el término que provocaba la indeterminación, x más un medio, y resolvemos el límite que nos queda, sustituyendo la x por menos un medio. Como podéis ver, nos queda 3 partido 3 igual a 1. Rematamos ya el ejercicio. Se analiza la continuidad de la función. Habíamos dicho que la función no tenía imagen y que el valor del límite cuando x tendía a menos un medio era 1. Por lo tanto, tal como habíamos dicho al principio, puesto que existe el límite pero no la imagen, podemos afirmar que f de x tiene una discontinuidad evitable en x igual a menos un medio. Ya sé que utilizando la regla del hospital para hacer el límite, esto habría ido mucho más rápido. Es más, yo te recomiendo que lo hagas así. No me importa. Pero también sería interesante que lo hicieras mediante este método, ya que pondrá a prueba tus conocimientos sobre álgebra de polinomios. En fin, el día del examen, por supuesto, la regla del hospital. Ni te lo pienses. Continuamos con el apartado P. Nos piden ahora que calculemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Lo que vamos a hacer en primer lugar es calcular el dominio de la función. Para calcular el dominio se iguala el denominador a cero y se obtienen las raíces del polinomio. Aquí he puesto todo de golpe, pero vosotros tenéis que hacer la ecuación de segundo grado y aseguraros que os da lo mismo que a mí. x sub 1 igual a menos un medio y x sub 2 igual a menos 2. Lo cual implica que el dominio es el conjunto de todos los números reales excepto el menos 2 y el menos un medio. Se calcula la derivada de la función para estudiar la monotonía. Pero antes de ponernos a hacer la derivada, lo bestia, atentos todos, atentos todos, lo que vamos a hacer es simplificar. ¿Bien? ¿Y por qué sé que tengo que simplificar? Porque en el apartado anterior hemos demostrado ya que numerador y denominador tenían una raíz común, los polinomios que lo forman, quiero decir. Por lo tanto, al simplificar, me queda que f de x lo puedo expresar como menos 2x más 2 dividido 2x más 4. Ojo a esto que voy a decir ahora a continuación. Saco factor común en 2, por supuesto, y me queda menos x más 1 dividido x más 2. Cuidado aquí. Con cuidadito. Vamos a hacer la derivada. ¿Bien? Pero debemos tener en cuenta una cosa. Yo no estoy derivando la función original. He hecho una simplificación. La cuestión es que la derivada que voy a obtener de esta función es igual a la derivada de la función original. Pero mucho cuidado, la función f de x menos 2x cuadrado más x más 1 dividido 2x cuadrado más 5x más 2 no es menos x más 1 partido x más 2. Son funciones diferentes. Son funciones diferentes. Ya que... ¿Veis? La primera tiene una discontinuidad evitable en x igual a menos un medio y esta expresión simplificada es una función que ya no tiene esta discontinuidad evitable. Lo que es importante es indicar que su derivada es la misma y por lo tanto me es mucho más cómodo trabajar con la función simplificada, pero ojo, no es la misma función. De manera que hacemos la derivada y me queda que es igual a menos 3 partido x más 2 al cuadrado. Dejo ahí la nota importante escrita para que nadie se llame a engaño. Mucho cuidado, la función no es la misma. Lo que ocurre es que su función derivada sí lo es. Y como yo lo que necesito es la derivada, pues me conformo con hacer este método. Pero cuidado, cuidado, que por ahí hay mucho matemático que nos puede dar calbotes como digamos cosas que no son. A mí el primero. Vamos ya a hacer el estudio de signo de la derivada. Primero igualamos a cero y vemos que no existe ningún valor de x que anule la derivada. Por lo tanto, procedemos a realizar el estudio de signos teniendo en cuenta que tenemos valores que están fuera del dominio, que son el menos 2 y el menos 1 medio. Coloco la derivada y la función. Y lo que vamos a hacer ahora es dar valores damos un valor que está entre menos infinito y menos 2. Nos sale un número negativo. Por lo tanto, la función es decreciente. De hecho, no hace falta dar muchos valores en el fondo. Si os fijáis, tenemos un cociente en el cual el numerador es negativo y el denominador es una expresión elevada al cuadrado. Por lo tanto, siempre va a ser positiva. De manera que sustituyamos el valor que sustituyamos en x, vamos a obtener un valor negativo en la derivada. Con lo cual podemos afirmar que 
la función f de x es decreciente en todo su dominio. Es decir, en el conjunto de los reales, excepto en menos 2 y menos 1 medio. Vamos ya a rematar este interesantísimo ejercicio. Para calcular la función primitiva, al igual que hemos hecho en el apartado b, se puede utilizar la expresión simplificada de f de x. Aunque no sean las mismas funciones, por los motivos expuestos anteriormente, la función primitiva sí es la misma. Y eso es importante porque me va a permitir hacer el cálculo con una expresión simplificada de la integral. Porque si no, pues se me haría muy largo. Así que calculamos la integral de menos x más 1 partido x más 2. Sacamos el signo menos fuera de la integral y el numerador me queda x menos 1. Aquí hay varias formas de hacer esto. Una es dividir x menos 1 entre x más 2 y expresar el resultado de cociente más resto partido divisor. Os recomiendo que hagáis ese método, pero yo hoy voy a poner aquí sobre la mesa otro, que me gusta más. Voy a sumar y restar 3 al numerador, que es lo mismo que no hacer nada. ¿Por qué hago eso? Porque de esta manera voy a obtener en el numerador un término x más 2, como podéis ver. Claro, al hacer ahora la división me quedan dos integrales. x más 2 partido x más 2 y 3 partido x más 2. Mucho cuidado aquí con los signos que los carga el diablo, por eso he puesto tantos paréntesis. x más 2 entre x más 2 es 1 y podemos decir que la integral pedida es menos x más 3 por logaritmo neperiano de x más 2 más c. Eh, como he dicho antes, es que estoy leyendo ahora la nota, me he despistado. Claro, podríamos haber hecho la división, que creo que es un método más fácil, pero quería enseñaros que hay otras metodologías para hacer esta integral. La de sumar y restar un número para que nos quede la integral dividida en dos términos también, que serían los mismos que obtendríamos cuando dividimos. En fin, no sé si me he venido arriba haciendo esto, pero bueno, eh, lo que yo busco es, también cuando hago estos ejercicios, aportaros ideas diferentes, al menos en ocasiones, porque si no, todo el rato es lo mismo y no es el plan. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que voy subiendo a mi canal, tenéis que suscribiros y activar la campanita. Por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo, me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir estos vídeos con las personas que estén estudiando estos temas. Estoy seguro de que les pueden ser de máxima utilidad. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.